Os testes de pré-temporada terminaram e vamos fazer um apanhado geral desse último dia agora. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos começar falando de McLaren. Daniel Ricardo não pôde participar mais uma vez porque testou positivo para Covid. Quando eu postei o vídeo de ontem, tinha acabado de sair o comunicado da McLaren, então não deu tempo de colocar no vídeo, mas está com Covid. Não se sabe ainda se ele vai necessariamente correr no Bahrein, a gente espera que sim. Eu não sei como está sendo o protocolo do Bahrein com relação ao Covid, mas a Alpine já deixou claro que se for necessário, pode sim emprestar o piastre para a McLaren. Então a gente deseja ao Ricardo uma boa recuperação. E falando da McLaren em si nos testes, não chegou a dar 100 voltas, mas andou bem principalmente porque recebeu o seu upgrade de freios. A equipe vinha tendo esses problemas com os freios e claro que precisavam resolver isso o mais rápido possível, até porque se o problema não for sanado logo, tem grandes chances de até mesmo abandonar na corrida. É um problema que a McLaren estava sim preocupada, mas aparentemente conseguiram resolver e é só uma questão de fazer um ou outro ajuste. Mas então a McLaren teve o seu dia para poder recuperar tempo perdido. Outra equipe que chamou a atenção foi a Alfa Romeo. Sim, a volta que o Valtteri Bottas fez de C3 acabou chamando a atenção das pessoas por mais que os tempos não sejam conclusivos, mas apenas indicativos. Eu tenho falado aqui todos os vídeos que os tempos na pré-temporada não são as principais métricas para serem utilizadas em comparativos. Então tenha em mente que os tempos podem nos indicar algumas coisas, mas as equipes estão preocupadas em fazer outros testes. A Alfa Romeo chamou sim a atenção com esse tempo, mostrou que talvez tenha um carro um pouquinho mais competitivo do que se imaginava, mas nós não sabemos como estava a configuração de motor, como estava de combustível e não sabemos como as outras equipes estavam também. Mas vale ficar de olho na Alfa Romeo. Tivemos algumas bandeiras vermelhas, dentre elas Schumacher, Bottas e também tivemos bandeira vermelha para teste de software, teste de largada e dessa vez ocorreu tudo bem, ao contrário do que tinha acontecido ontem, que os testes de largada acabaram sendo prejudicados por outros problemas que os pilotos tiveram no momento. Então hoje tivemos as bandeiras vermelhas, o teste deu tudo certo, no final das contas ninguém tacou o carro num guard ou foi tranquilo nesse aspecto. Em termos de Haas, a Haas conseguiu mais tempo de teste, como eu falei para vocês ontem, então no momento da gravação deste vídeo eles ainda estão fazendo o teste, as demais equipes já terminaram, a Haas está tendo mais duas horas para poder recuperar o tempo perdido por conta do transporte de carga que acabou atrasando a vida deles, foi liberado para eles fazer o teste, e não somente isso, eles tiveram alguns problemas durante a sessão, o que fez com que o carro ficasse nos boxes por um bom tempo. Nesse caso a Haas precisa urgentemente andar muito nessas duas horas que tem a mais, ou a mais não né, que tem ainda de teste porque no final ela vai ter o mesmo tempo de pista que todo mundo. A Haas tá precisando de quilometragem, é uma equipe que acabou tendo os seus problemas uh, agravados nas últimas semanas, nós vimos não somente a questão do Mazepin, mas esse negócio de não correr bem em Barcelona, depois teve o problema da carga no Bahrein e mais problemas surgindo, uma hora é hidráulico, outra hora é vazamento de não sei o que, outra coisa, então toda hora a Rasta tá com um probleminha, a equipe precisa resolver esses problemas se quiser mostrar ritmo, ontem ficou em primeiro, é claro que talvez tenha ido com uma gota de combustível para a volta, nós não sabemos, mas a princípio é uma equipe que está com um déficit muito grande de quilometragem. Agora nós vamos falar do top 3 que é aquilo que você com certeza está mais curioso para saber, é onde fica grande parte da análise, é onde as pessoas estão voltando seus olhos. Eu vou fazer um vídeo falando da ordem do grid como eu vejo a primeira impressão dos testes pré-temporada amanhã ou segunda, então fique atento aqui no canal, mas agora falando desse terceiro dia de testes, a Mercedes apresentou um carro que ainda está quicando muito. É um carro que quica muito mais do que os seus adversários diretos, no caso Red Bull e Ferrari. A Mercedes também não está apresentando ritmo tão bom assim 
em long runs e em volta rápida se comparado a Red Bull e Ferrari. Mais uma vez não sabemos combustível, não sabemos modo de motor, não sabemos até que ponto foram testes específicos de peças, mas num primeiro momento a Mercedes ainda sofre muito com as quicadas com Purpose e com isso eles perdem um pouquinho de tempo. Vamos ver se até semana que vem eles resolvem o problema, mas nesse terceiro dia ainda ficou muito claro que tem sim um trabalho de equilíbrio do carro a ser feito. Quando uma equipe blefa, tenha em mente que ela blefa na velocidade, ela tira o pé no início de uma curva, na saída de outra, mas em termos de equilíbrio ninguém blefa gente. Quando um carro está desequilibrado, ele realmente está desequilibrado, não é um blefe da equipe. A Mercedes tem total capacidade para arrumar isso nos próximos dias, mas nada garante que vai chegar perfeitinha no Bahrein, a gente claro só vai descobrir nos treinos livres quali e corrida. Quanto a Ferrari, mais um excelente dia para a equipe, fizeram muitas voltas, eu acho que não chegou a 100 voltas, mas ainda assim conseguiram consistência que é o mais importante, angariaram dados, não tiveram grandes problemas e isso se repetiu por todos os dias da pré-temporada, tanto em Barcelona quanto agora no Bahrein. A Ferrari apresentou mais um dia muito sólido e isso tem chamado a atenção de todo mundo, os comentaristas, os pilotos, todo mundo está falando sobre Ferrari, consistência, confiabilidade, rapidez, é uma equipe que faz long runs muito bons, que coloca sempre os seus carros entre os primeiros na tabela de tempos, então é uma equipe que mais uma vez teve um dia excelente, um dia sólido, a Ferrari pode ficar muito satisfeita com a pré-temporada no geral, a gente vai falar sobre isso mais especificamente no outro vídeo, mas hoje mais uma vez a Ferrari teve um belo dia, não pode reclamar com certeza. E agora nós vamos falar de Red Bull. A Red Bull apresentou upgrades, estavam já prometendo esses upgrades desde antes de chegar no Bahrein, falando que seriam upgrades bem visíveis, e sim, mudaram side pods, mudaram assoalho, fizeram muitos testes, além de claro melhorias ou alterações menores, e a Red Bull apresentou um ritmo que foi sim melhor. O que foi falado pelos especialistas e também pelo que foi visto na garagem da Red Bull é que os upgrades funcionaram muito bem, estavam de acordo com as simulações e com o esperado. Então a Red Bull ficou muito feliz com o resultado que teve, foi a mais rápida pelo menos até o momento da gravação, se a Haas não fizer a volta mais rápida depois, né? mas foi o mais rápido com o Verstappen colocando boas voltas, tendo um long stint muito forte, mas eu fiquei com a sensação nas onboards de que é um carro um pouco mais nervoso do que a Ferrari, ou talvez menos equilibrado. A Red Bull não é um carro que fica sambando na pista como a Mercedes está sambando, mas ainda assim é um carro que parece mais agressivo do que a Ferrari, a Ferrari eu diria que é o carro mais pé no chão, é o carro mais equilibrado de todos e a Red Bull estaria próximo disso, mas você vê com a tocada do Verstappen que é um carro mais agressivo, isso que o Verstappen pelo que também estás falando está sendo mais sutil na sua tocada com esse carro. Verstappen chegou a rodar inclusive em um determinado momento, mas é claro que nada que seja alarmante, o carro parece muito sólido, os upgrades parecem que se encaixaram muito bem no carro e claro que a Red Bull também vem como uma das equipes a se ficar de olho para o grande prêmio na próxima semana. Então nesse aspecto o torcedor da Red Bull, o torcedor da Ferrari podem ficar muito felizes, o da Mercedes talvez coçar um pouquinho a cabeça, pode ser que as coisas mudem até o próximo final de semana, mas no momento o top 3 está dessa forma de acordo com o que vimos hoje nesse sábado dia 12 de março. O que mais você viu desse teste de pré-temporada? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!